菅も地蔵商店屋4のつく日でございますからこうやってエンジンやってるんですね開運塩大福っていうお店でこの旅歩きにちょうど良さそうなねおまんじゅうとか売ってますしスイートポテトのねおやつをいただこうかなと思っておりますでここの時屋食堂ここも人気なんですよね豚まんずっていうねお店になってます菅本といえばマルジあまねっこ菅本とこ出たんだこれ知らなかったなあさっきからやってますね都電荒川線のです猪葉橋駅行きになってます。なんか空気が違いますね。なんか。はいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営していますペンタでございます本日もどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はですね東京都豊島区の巣鴨に来ております、えー、巣鴨はですね、えー、JR 山手線と都営三田線が使える駅でございまして巣鴨駅はですね池袋から2駅目ですね池袋大塚巣鴨といった具合になっております。まあ巣鴨というとですね、あの巣鴨地蔵通り商店街ということでね、あのおばあちゃんの花塾ということでね、結構あの知名度はあると思うんですけど、まあそんな巣鴨ですね、今日はちょっとぶらりと歩いていきたいと思います。はい、でこちらですね、あの JR 線の改札口巣鴨駅一つになりまして、ここはあのアトレビューが入ってるんですね。えー、アトレ B かアトレ B が入ってまして、えー、ここですね、あのーまあ、上にはデリフランスとかね、えー、一応そのタリーズコーヒーとかも、ね、入っている、まあ、そんなアトレ B でございますさあでここからですねちょっと、あのーまあ、行ってみたいと思うんですけども、えーとーまあ、北口とですね、えー、とあとは正面口南口と3か所分かれておりまして正面口の方はここはあの右下にいると東映三田線のホームになってますねで、とぎぬぎ地蔵ですね、えー、いわゆるあの高岩寺とか、そっちの方はこちらのですね、正面口の方から行ってみましょうか。はい、えー、ここですね、巣、え、鴨、ー、駅前ということになります。で、ここはあの目の前に見えるですね、あの大きな大通り、ここはあの白山通りという名称になっています。えっとちょっと外線がうるさくてちょっとあんまり話聞こえないかもしれないですけど、えー、ここのですね、白山通り、ここはあの国道17号ですね、えー、通称中山道、東京五街道の一つになります。えー、中山道ですね。ただあのここの、まあ戦国という駅がですね、この都営三田線沿いに、えー、この左の方行くとねあるんですけども、その戦国からあの西須賀もですね、えー、そこの間はね、あの白山通りという名称で、えー、親しまれております。はい、えー、国道十七号中山道ですね。で、ちょっとですね、ここからあのまああの、えー、アーケードのところ。えー、そこのなんか太陽光発電ですねパネルがいっぱい敷いてあるんですけどもね、えー、こんなのあったかな前<笑>っていう感じなんですけども、まあ、ちょっとここのですねあのアーケードが行く前に少しこっちの方ね散歩したいと、えー、思いますまあここはですねあの巣鴨桜並木通りっていうところなんですけどもね<笑>ちょっとここね見ていきたいなと思いますはいでこちらですねあの橋がありましてですねここはあの巣鴨橋っていう、えー、名称になっていますこれは昭和45年にね、竣工ということで、えー、橋になるんですけど、ここね、あの、山手線の軌道になってるんですね、下がですね。えー、こういった感じでですね、あの、今、山手線がこう、菅沼駅の方に入線してきましたけどね、えー、こういった、まあ、景観になってます。で、まあ、なんでこの、ね、菅沼橋に来たかというと、ここはあのね、ですね、えっと、菅沼桜並木通りっていうのが、えー、ここにあるんですね。えー、こちらですね巣鴨も桜並木通りこれからあのね3月にかけてまあ桜のシーズンになりますのでねちょっと紹介したいなと思いましてソメイヨシノの日がですねこの巣鴨桜並木通りの看板の下にあるんですけども、えー、ここですねソメイヨシノってあの桜のあれですよね木の名称ですよね、えー、ということで,ですねここら辺はですねあのまあソメイというですね昔あの、えー、町名でしてですね、えー、ソメイ園芸っていうのがですねあのそのなんだ江戸時代かな、えー、に入りまして、まあ、そこであの品種改良した桜それがですねソメイヨシノとして全国的に広まったっていうことですねここはあのソメイヨシノ発祥の地でもあるんですねですので、まあ、あの目黒川とかですね上の恩賜公園のですね、まあ、あの桜もいいんですけども一度ですねこのソメイヨシノのですね発祥のところここのところですねぜひね訪れてみてはいかがでしょうかということでねご紹介したかったんですけどもでここからですねあのまあすぐも桜並木通りはですね駒込の方まで、えー、行ってましてこどちらかというとここのね巣鴨橋を渡って駒込の方そっちがあの、まあ、ソメイって言われてたみたいですけどね
、ぜひね、えー、行ってみるといいかなと思います。ここにですね、菅鴨駅から徒歩、うん、4分ぐらいかな。今歩いてきたんですけどね。えー、ここね、えー、模型屋さんになっています。でここ結構ね、えー、面白くて、まあ、あの、ぜひね、訪れてみると、えー、いいと思います。まあ、鉄道以外にもですね、いろいろあの、まあ、ジオラマですね、あの、箱庭とかあるんですけども、えー、いろいろございますのでね、えー、なんか宣伝になっちゃうんですけど、はい。まあ、こういった感じのね、えー、ギャラリーが、えー、ございますといったところです。じゃあ、ここからアーケード街のとこ入ってみましょう。えー、ここからですね、あの、まあ、いろいろお店出てきましてね、えー、いろいろね、楽しめるんですけどもね、はい。で、ちょっと補足しておきますが、あのー、ここからですね、えっと、右手の方ですね、少し行くとあのソメイレインとなんですけど、そこの近くにね、東京ソメイ温泉っていう、東京ソメイ温泉桜っていうですね、えー、健康ランドございまして、そこは結構ですね、綺麗にね、整備されててね、あの人気あるんで、人気あるけどそんな混んでないのかなっていう感じなんでね、ぜひね、東京ソメイ温泉桜にもね、訪れてみるといいと思います。はい。じゃあちょっとね、えー、ゆっくり見ていきましょう。うんまあ、あのお店も結構なんか、えー、変わってきましたね、あのなんだろうな、結構ね、店の新しいお店が増えてきまして、うん、結構1年ぐらい来ないとね、またなんかお店も変わってきてますよね、いろいろね。えー、とここからだいぶねあの人通りが増えてきますねあの地蔵通り商店が近くですね、うん、まあいろいろですねこの辺もまあ食堂とかあ,とあってとあここのねと元祖もなかとかねこの辺も結構あの、えー、人気ですよね、うん、あボードゲームカフェとかこれもなかったような気がしたんだけどな、えー、ありますねボードゲームカフェねとかえー、こう,うなぎ屋さんもありますね、えー、うなぎ屋長島っていうお店でございます、うん、あとこのフルーツ屋さんもね、えー、地元をしてに愛されているフルーツ屋さんでここの,あのデパックとか売ってるとこれはあのー、あれですね御徒町とか網横エリアみたいな感じですよね、えー、こういったデパックいろいろって掘り出し物とかねいろいろあるみたいで、あのーえー、奥様方にとてもね人気のある<笑>お店でございますはい、でここでねちょっと目立つんですけどもねあのそこの、えー、巣鴨信用金庫ですねすいません役所じゃなかった信用金庫でしたここね売り込め詐欺、えー、撲滅キャンペーンってことで、えー、書いておりましてですね、えー、お待ちください現金すぐに、えー、携帯番号変わった振り込め詐欺ですってことでね、えーまあ、おばあちゃんにね、えー、気をつけてもらいたいということで変わったあの、えー、兵庫キャンペーンがこう書いたんですけどねこれは結構前から、えー、書いてあってねあの、まあ、巣鴨らしいっちゃ巣鴨らしい一面でもございますでここはマクドナルドがあるんですけどね、ここですね、まあ、のシルバーシートが結構<笑>あるということですね、あのーまあ、東京都内の中でもあの高齢者率が高いマクドナルドなんてよく<笑>あの言われてますけどね、はい、そんなマークでございます、あとここシルクですね、はい、シルクは僕、あれは巣鴨にあの、えー、色紙書いてもらって、このシルクで、ね、ボード買って<笑>た記憶がございますね、はい、巣鴨のサイン持ってます。とということです、はいえー、ここの左が、えー、新勝寺になってますここはあの江戸六地蔵村ってよ言われてますね、えー、江戸の六地蔵村の一つでございます新勝寺ですね、えー、ちょっとね、えー、こうやって中入ってみましょうかね、えー、新勝寺はい、えー、新勝寺のね、えー、境内に入っていました、えー、新勝寺ですね、えー、目の前にあの傘と杖を持ったお地蔵さんが見えると思うんですけどここのですねあの巣鴨地蔵通り商店街は旧中山道になりましてですね、まあ、東京五街道ですね、あのー、東京都中央区日本橋からあの新潟の方までね行く中山道でございますけどもその中山道のですね入り口だったんですね巣鴨とですねで、まあ、このね六地蔵なんですけども、まあ、その旅のですね、えーお守りっていうかね、えー、ご飯銭にっていうか形で、えー、こうやってね、地蔵村がね、えー、いらっしゃると、えー、いったところですね。まあ、あの、各その街道とかにね、えー、地蔵さんがいら,いらっしゃるんですけどもね、中線道はこちらのね
、えー、お地蔵様となっておりますちょっと逆光で見えないですかね、えー、銅像地蔵菩薩像、えー、書いてあるんですね、えー、江戸六地蔵の一つと、えー、書いてあるんですね、うんはいということでですね、あのまあ、徳川吉宗でも土星太と言われているね、新勝寺のご案内でした。じゃあ、ここからですね、またあの、うん、地蔵通り商店街ですね、えー、行ってみましょう、えー。ここはね、車両通行止めに今日はなってますね。で、えっと、そこのですね、あの主要大福っていうのは結構ね、えー、名物でございます。ここはあの伊勢屋というお店ですね。えー、ここですねあのえー、春日まんじゅうとかですね、えっと、この中山道ってまさに、ね、この街道の旅歩きにちょうど良さそうなね、えー、おまんじゅうとか売ってますあとあんこ玉とかもね美味しそうですね前確か豆大福買ったんですけどねあの一人で食べきれなくてね<笑>あの友達にあげたら、えー、今日ございますけどねはいで、えー、ここからですね、えー、自動通り商店街がスタートしますで今日はですね24日4のつく日でございますからこうやって縁日やってるんですね世のつく日はこうやってあのいろんなね出店が出るということで今日は非常に、えー、盛り上がっておりますね。うん。まあこういったですねコーヒースカイというですねなかなか渋い、えー、お店もございます。ここはあの、えー、ナポリタンとかですね、えー、ハンバーグだこの辺は、えー、結構ですねあのなんか<笑>勇気を出して降り,降りてくださいって感じ。<笑>勇気を出して降りてくださいって感じ。こう結構あるのねあの急階段。なんすかね、あ確かに結構お店の、えー、ところはここは結構急階段になりますんで、えーまあ、おじいちゃんおばあちゃんちょっと大変かもしれないですけどね<笑>、はい、そういう感じでございますえっ、ー、とじゃあここからですね、まあ、あのいろいろ普段見られないお店出てますね私,私はちょっと縁日の時は来たことなくてですね、えー、ああれスガモンのお尻がないぞえー、ここですね、あの、巣鴨地蔵通り商店街ね、えー、この巣鴨っていうね、えー、鴨のね、マスコットキャラクターですけど、これがね、僕非常に大好きでね、この垂れ目がすごい可愛いんですよね。で、僕もね、巣鴨はぜひですね、ゆるキャラで押したいキャラクター一つであるんですけどもね。はい。で、巣鴨のお尻がね、この近くにあったんですけど、あれ撤去されちゃったかなちょっと、ちょっといいですか、こっち。あれあれ巣鴨のお尻がない。嘘。なくなってる。巣鴨のお尻触るとね、幸福、幸せになれるんですけど、えー、ちょっとね、巣鴨のお尻がなくなっちゃって、ね、ちょっとショック大きいんですけど、えー、まあ、ちょっとまあこのままブラリ行きましょう。でですね、とこっちの方もですね、あのー、海運塩大福っていうお店で、ここ、えー、巣鴨園っていうね、えー、お店ですね他あの赤飯とか、えー、結構売ってますあとお団子とかですね、えー、ありまして中でもこれ食べれるんですねあの食堂になってましてねここはあのいろいろ、えー、焼きうどんとかあの、まあえー、ドリンクとかですねいろいろ、まあ、そういったものを食べれるといったところでございますここはあの結構ですね、えー、人通りが多くて人気のお店ですねはいでこのね赤色の馬場シャツ見えてきましたこれはね巣鴨名物のね、えーあれ、マルジってお店じゃないか。あの、赤色のね、シャツといえば、まあ大体この巣鴨で有名なんですけどもね。はい。えー、っと、じゃあ、あの、青やニンニク堂っていうのは、あれは前なかったよな。なんか、本当に新しい店がちょこちょこ、えー、オープンしますね、ここはね。だんだんなんかおばあちゃんの街から、なんだろうな。えー、20代30代も結構見かけますんでね、えー、ちょっとトレンドは変わってきてるなって感じですねでここは高瀬ですねここはあのーえー、ベーカリーショップあとカフェとかケーキやってるんですけどねここはあの高瀬の,あの上のねレストランとかここはあのパンが食べ放題なんですねでこれ高瀬っていうのは、ね、池袋の東口にもあるんですけどね、えー、高瀬のレストランこう一回食べたことありましてね美味しいね、えー、パンもう食べ過ぎちゃってお腹膨れちゃったんですけどね、えー、そういったのもございますと。いった感じです。はい。で、こういったね、あの上の方にもね、えっとプレメリアっていうこのコーヒー喫茶店があったりとか、下はこの巣鴨で一番のズボン屋さんということでね、えー、ダンパン売ってます。ユニクロに負けずね、えー、ぜひ頑張ってほしいですね。えー、打倒ファーストリテイルということで、ね、ダンパンです。はい。あとはこうね、えー、ミセス向けのこのね、えー、ブティックとかいろいろあるんですけども、うん、えー、っと。今日は本当に人多いですね。ここはね、あの
あここもね元祖正代から全部元祖ですけどね,<笑>ね元祖シリーズになりますねここはあの赤飯とかですね、えー、売ってますねここあの赤飯量り売りで売ってますのでね、えー、ここでまああの美味しい赤飯を買っていくといいかもしれないですねおはぎとかもねいいですよねでえっと結構ね今日のあのブティックは人が、えー、多くて人気あってますねやっぱセール大感謝祭ってことで、えー、いろいろやってますねうん、あと袋もろ、えー、この釜口財布とか,あのなんか、えー、おばあちゃん向けのちっちゃいカバンとかそういうなったところでこういったところであの、えー、かわいいのいっぱい売ってますよこのペットボトルケースとかもなかなかあの、えー、かわいいと思いますけどねこれね、うん、えー、こういうブティックがねありつつも、えー、こういうなんかね、クレープ屋さんとかね、あのー、あと蜂蜜屋さんとかね、えー、あるんですけども、やっぱりなんかこういうちょっとね、えー、最近のっていうかね、そういった新しいお店が増えてますね、やっぱね。はい。えー、でですね、あと、うなぎのかば焼きとかもね、そこに、はい、ありますね。あなんかあの、いい匂いがしてきましたけど、うん。であとはね、スガモン、<笑>スガモングッズ、ね、ぜひ、ねえー、買っていってください。えー、非常に可愛いです。こちっちゃいマスコットからね、えー、ぬいぐるみます。もうちょっとね、あの中くらいのサイズのぬいぐるみ持ってるんですけどね、えー、ちょっと売ってるとかないみまだ見てないですけどね。あと、ごま、この金ごまミルクって、これすごい美味しそうだな、これね。うん、ごまソムリエ監修って、これ、どこの、どの人物かわからないけど、えー、謎のごまソムリエ監修って、えー、あります。であと実はですねこういったちょっとね路地入ったところにもですねあの美味しいお店が結構あったりとかしてねあの、まあ、そういったところを巡っていくのもね面白いかなと思います、えー、自動ドール商店街から、ね、一歩外れた路地とかね意外とあのなんだろうな、えー、いいとこあるんでねいろいろね巡ってみると面白いですよ今日はちょっとねそ,そこまで行っちゃうとすごい動画な尺長くなっちゃうんでねある程度少しね短縮しながら行きたいと思うんですけどねはいえー、ここですね、えー、あ左側、このアルプスシューズ、ここはあの健康シューズも売ってますね、えー、いろいろ、うん、健康靴売っています、うん、でここ目の前ね、ね巣鴨自動で商店街、この看板ね、このアーケードの、ね、看板は、これは結構見かけますよね。と、はい、いうことで、えー、ここが右手がここね、とげぬき地蔵で有名な高岩寺でございます。高岩寺はですね、えー、こちら、あのーまあ、厄除けということになりますね。まあ、あのとげぬき地蔵はあのー、中に祀られてるのかな。だから、とげぬき地蔵自体はちょっとね、見ることはできないんですけれどもね、えー、ちょっと入ってみましょう。まあ、トゲ抜きと言われる由来はですね、あのかつて毛利家の女中がですね間違って針をね飲んでしまった時にその時にあの地蔵村の御影をですね、えー、飲み込んだところその御影のところにねやはりが刺さった状態でね、えー、排出体からね出てきたということで溶け抜け地蔵という、えー、言われがございます。はい、でここですね、あのー、結構並んでいらっしゃる方多いんですけどね、えー、ここ前はこんな鉄パイプです<笑>仕切られてなかったんですけどやっぱ人気あるんですよねここはあの新井観音と言われてましてねあの自分のまあ体についた役とかですね、えー、そういったところをこのね、えー、観音様にねこう洗って役、えー、を落とすと。いった感じのね、荒井観音というのは、えー、こちらでございます。そこは結構有名ですよね。トゲニグ地蔵というこの荒井観音のね、えー、と間違えそうなんですけどね、実は違うということになります。で、ここのね、えー、幸せ団子、これも結構長いことやっ、ね、営業されてますね、ここね。うん。お団子屋さんもあるんで、えー、ぜひ訪れてみていかがでしょうか。えー、ということで、こうやってね、荒井観音ということで、えー、それぞれね、えー、役落とし、と<笑>いうことになります。で、おこちらのですね、あのー、ところ、こベンチがありましてですね、私の座れる休憩場所検索で紹介したんですけどね、あのー、まあ、巣鴨で、地蔵通り商店街でちょっとゆっくり休憩したいという時に使えるね、ベンチ。今日はそのベンチがなんか、えー、移動されちゃってますね。なんか、あともゆっくり休んでますけど。うん。
、まあ、あの、菅もですね、結構ね、うちちゃうパンチ多いんですけど、そうね、気軽にちょっと休憩できるベンチが少ないなっていうのは、常々思ってまして、先ほどね、高岩寺のベンチ、まあ、あの、数が増えてよかったですね。私のブログのおかげかどうかわからないですけどね。え、そういったやっぱり休憩スペースがね、少し増えたっていうのは私としても嬉しいなと思ってます。ここはあの、肉の花まさもありますね。えー、お肉安く売ってるね、肉の花まさ。で、その種にはあの、えー、開運赤パンツってことで<笑>、えー、売ってますね。あの、でもなんかこのネパールウールとか結構東南アジア系のインド麺を使った、えー、衣料品もちょっと出てきてるんですね。えーえー、今日はね、結構人通りが多くて、えー、非常にね、活気が溢れるんですけどちょっとねちょっと路地入ってますかここのね路地入ったところに美味しいあのカレーうどんの店が確かあったと思うんですけどカレーうどんなんていうのかこんなんやだっけな、えー、カレーうどんのお店がございましてですねここは結構人気でしてですねあのー、まあトゲ抜き地蔵のねすぐ隣にあるんですけど、えー、ここは結構並びますねあの私もね行こうとしたけどちょっと諦めたんですね<笑>はいっていう感じですねであとここですねあのかき氷のお店ここもですね夏すごい並ぶんですよね、えー、天然氷のお店で今日はですね、まあ、2月24日っていうね、まあ、まあ冬なんですけどもね並んでますからね結構、えー、混んでますよねはいであとはここのねとこにもあのえー、神戸市夫人ここはあのー、お汁粉とか楽しめるね、えー、お店になってますであとはねあのーうん、まあ塩あんみつっていうのがいいですねなんかね、えー、ちょっとしょっぱいけどまあこう甘めみたいなねこういったあの、えー、マクロビオティックな甘味床って書いてあるけどねかっこいいねマクロビオティックな甘味床これ2回言っちゃったけど、えー、いいですねなかなかねはいでここでボンベスじゃんあ、違うのか。あ、お店、お店はこっちだ。<笑>お店はこっちだ。すげえなんかあの、コンクリのなんか、近代的な入り口だなと思ったら、普通にボンベースでした。はい。っていうことです。で、ちょっとここね、えー、路地入ってみましょうか。こういったところにもですね、あの、まあ、飲食店がございまして、僕はあの、えー、台湾料理の店か。今日はやってないのかな。えー、っとね、あ、もう少し先行ったところの路地がいいかもしれないです。<笑>ね、あの、ちょっとそこで、また紹介したいと思うんですけど。えちごやってお店、このモンペはんぺんのね、お店でございます。ここはあの、昭和8年から営業されているですね、えー、はんぺん、モンペを扱うお店でございますね。えー、こういったところもなかなか、えー、面白いですね。こうね、見ていくとね。で、あとはですね、この起伏堂っていうこの、えー、あんぱん屋さんがございます。この起伏堂のあんぱん屋さん、ここもですね、結構人気で、えー、すぐ売れちゃうんですよね。うん。あとはここね、えー、おじいちゃんの、えー、帽子専門店ということで、えー、ここでね、えー、ちょっとお気に入りの帽子見つかるといいですね、なんかね。うん。なんか写真撮ってください。はい。で、えー、っと、あとはね、まあ、あの、こうすべて生のお店が、これもなかったですよね。新しいお店出ましたね、やっぱね。でここら辺に入ったとこ小鳥カフェがあったと思うんですけどあれここはですね豚まん専門店でございまして、ねえー、ここはあの、えー、豚まんズっていうねお店になってますあのかわいいですねこれねえー、っと、えー、豚まんまんここら辺美味しそうだな、はい、あとこのね正面にあるね竹山っていうここの、えー、洋食屋さんえー、っとえー、エビフライ定食とかね、えー、ハンバーグライスとかあるんですけどねここは結構あの、えー、長いことやって人気ですよね、えー、竹山のオムライス、えー、生姜来たんですけどね、えー、ここも洋食屋さんいつか行こうかなと思ってます、うん、うん。ということで、えー、っとこのアルプスカフェはここは巣鴨ハンバーグ食べれるのかうんっていう感じですねうんあそうだあとねそこのねお芋屋さんこのお芋がね美味しいんですよね大学芋これ食べていきたいけどね僕ごめんなさい片手でねカメラ持ってるんですからねちょっとね<笑>なかなか大学芋食べ歩き難しいかなちょっと後でトライしてみましょうかねはい
。はい。ということで、先ほどのね、えー、大学芋屋さんでスイートポテトを買っちゃいました。<笑>大学芋かね、あの、ちょっと迷ったんですけどね、ここね、スイートポテトを前食べた時すごい美味しくて、えー、またですね、リピートということでね、買いました。えー、ここ今ですね、あの、高岩寺のね、えー、境内のベンチにおりますが、このところですね、えー、ちょっとね、えー、こうやってあの、スイートポテトのね、おやつをいただこうかなと、えー、思っております。あすごいあのしっとりしてて美味しいですね、このね、身がぎっしり詰まってるんですよ、このお芋ね、お芋がすごいぎっしり詰まってて、えー、本当にね、甘くてね、こう口の中のまろやかな食感でございます、これやっぱりおすすめだな、<笑>ぜひ皆さんもね、えー、スイートポテト、大学も食べてみてください。という感じになります。で、あとこの磯揚げのね、マルテン、こういったあの、えー、タコ棒とかね、エビマヨ棒とかあるんですけど、これは結構ですね、えー、人気ですよね。うん。磯揚げのお店。まあ、いろいろファッション系のお店が多いんですけどもね。えー、うん。そこにね、薬、OS ドラッグがありますね。えー、OS ドラッグといえば、あの、なんだろうな、広告費とかね、ウェブサイトとかそういうところに全然お金かけずに、その分あの、製品のね、バイクを下げようということでね、えー、販管費を非常に抑えたおかげで、えー、結構安くね、薬をね、売ることができると、まあそういったあの、OS ダックの特徴であります。えー、OS ダックはまあ、吉祥寺とかにもありますけどね、えー、結構こう安いんで、えー、OS ダック見つけたら、ぜひお薬買っていくとね、えー、お安くお買い求めできるかなと思います。はい。でここの時屋食堂、ここも人気なんですよね、この地蔵通り商店街で、ここはあのカキフライとかですね、あのアジとかなんかそういったあの定食屋さんが、定食食べるんですよね、このブリの照り焼きとか、あとスルメイカとか食べるんですけど、えー、ここはね、もういつも人気で並んでますね、あのなかなかね、入れないですね、混んでて、うんなかなかね、<笑>いつか行きたいなと思うんですけどね、ここもいつかいつかっつって行ってないんだな、数年行ってない。<笑>はいというお店になります。で、あとは、うんとね、ここもちょっとマイバスケットとか一応あ,ありますね。でもまあ、中空いてますね。やっぱり地元の八百屋さんにえぜひ頑張ってほしいところなんですけどね。で、ここはあのファーニチャーインテリアのね、金田屋っていう、えー、お店があります。えー、ここもあのねいろいろ、えー、家具ですけどちょっと<笑>なんか入れないですけどねあの少し気になってますはいでこのフレッシュなんとベジマルとか、えー、八百屋さんあるんですけどあここをついに行きましたね、えー、マルジ、えー、巣鴨といえばマルジなんですよねこの、えー、赤パンツ赤パンツの老舗ですよねえー、日本一の赤パンツということで、非常にニッチな市場を攻め込んでいるマルジでございますけども、えー、ここね、メンズ館と、えー、分かれてまして、あの、男向けのね、えー、赤パンツトランクスもありますんで、<笑>ぜひね、男性の皆さんもね、お買い求めいただければと思います。で、ここ、スガモングッズもね、えっ、ー、と、売ってるんで、あ、おりますね、スガモンね。えー、あ、マネコスガモとこ出たんだ。これ知らなかったな。あこれ可愛いな、これ。ピョクピョク動く、ね。ちょっと電池切れちゃってるけど、えー、このマネックスがもなかったですねこのサイズのぬいぐるみを僕家で持ってるんですよあれあもうちょっとでかかったかなあ違うもうちょっとでかいわ、えー、もうちょっとでかいの持ってますけどねとかあとこういったあのスガモンハンカチとかですけどね、えー、ぜひスガモングッズね買っていただいてあのスガモンの人気向上に、えー、視聴者様をねえー、参加いただければと思いますけど、あの、スガモン自動ドリ商店街とかもね、あの、スガモンが出てくるんですよ、たまに。えー、スガモンお姉さんとね、スガモンが出てくるということで、えー、っとですね、あ、そ,そこですね、あのー、新興組合、えー、事務所、ここにスガモンが住んでるんですよ。<笑>ここからね、あのー、あれ、ガラガラでね、スガモンがね、出てくるんです。ガラガラガラって言ったあのー、台車,台車に乗った巣鴨のここからね出勤するんですけど今日はシフトお休みですかねやっぱりあのー、ね今日はえこうやっていろいろねお店出てるんでねなかなか巣鴨も練り焼き難しいかもしれないんでえ今日はシフトお休みみたいですけどはいそんな感じですでここのね、えっと、マルジーも2号館ありますこうね創業、まあ、1952年なんですね
、えー、ここ結構安いですよ、ね、タオルとかですねあのそういった日用品もはじめですね、えー、結構安く買えるんで、あのぜひね、こうやってみると面白いと思います。えー、こっちもね、えー、こっち1号館だ<笑>、えー、ありますのでね。はい、ラッキーですかぜひ行ってみてください。で、えー、っとですね、まあ、スーパーも自動で商店街、この辺がピークになっていきますね。もう少し行くと、あの、郵便局があって、あ、そこですね、郵便局がありますね。うん。あと、ここはね、えー、っと、マスヤっていうおもちゃ屋さんございますね。えー、こういったところでね、えー、と昔懐かしのおもちゃ屋さん、えー、真ん中にこの N ゲージの、えー、あれが、ね、レイアウトがあって結構面白いですね、えー、大人でもなんか楽しめそうなお店になってます、ね、あとはあのー、ミシン屋さんとかもありますね<笑>なかなかミシン屋さんも減っちゃいましたよね最近ですよね、はい、じゃちょっとここからね路地入ってみたいと思います、えー、この路地でもあれですね、なんか臨時のベンチが増えましたね。さっきもいろいろ見たんですけどね。今までね、あ今までってか、去年あたり行った時は全然ベンチなかったんですけどね。なんかベンチを増やそうみたいな運動があったんでしょうかね。まあ、私のサイトでもね、あの本当に、高岩寺のベンチか、郵便局のベンチか、あとその、えー、太陽光パネルが敷き詰めだったあのアーケードの下、あそこぐらいしかなかったんですよ。うん。ああやってベンチ置かれるのいいですよね。でここはね、えー、マルジの倉庫になっておりますね。はい。で、まあ、少しね、路地入ったんですけど、この辺結構静かですね。あの、白山通りっていう大通りがすぐそばにあるんですけども、意外と静かな、えー、環境になっております。で、ここに来たのはですね、このファイト餃子っていう、ここを紹介したかったですね。でも今日やってないんですね。このファイト餃子は僕ね、えー、座れる休憩場所でこの辺のね、ベンチ探してる時にね、ここで、<笑>餃子食べて、えー、いろいろパワーもらったんですけど、あ、今日はやってないんだ。えー、あ、でもしばらくなんで月曜は休みしますって書いてあるんで、今日はファイト餃子やってないみたいですね。あ残念、えー。隠れ休憩スポット紹介していきますか。あそこにね、えー、自動遊園があるんですけど。あ、こちらですね。ここのあのー、何自動遊園って言ったかなもうさすがに記憶が薄れてきちゃったけどね。あ、巣鴨四丁目自動遊園。ここですね、静かな環境でしょ<笑>さっきあの、自動通り商店街すごいしていたんですけど、ここね、あのー、まあ、スツールが2脚あって、あとあのー、ね、えー、ブランコとかあるんですけど、ここでもトイレなんか綺麗なのできましたね。これあったかなえー、オストメイトもありますんでね、あのー、まあ、自動通り商店街ちょっとトイレ行きたいという時はね、え、こちらの自動遊園寄ってみるといいと思いますよ。だってここ、本当にもうすぐそ、そこの目の前見えるのは、そこ自動通り商店街になりますんで。まあ、一つね、えー、巣鴨来た時に覚えておくと、ね、役に立つかな、なんて思ってますが。ここはなんかね、えっと、メロンパンのお店。えー、メロンパンはでもそんなにね、今は珍しくないですけど、あと手相とかこれなかったよな。えー、手相見てくるってことがある。あとこれね、コーヒー戦火貴族。これぜひね、行きたいなと思ってて。良くないですかこの外観とこの内装。素晴らしいよね。こういうと、こういう喫茶店がいいですよね。ここはあの、えー、ケーキとセットで750円とか結構比較的安いですね。えー、こういったね、えー、コーヒー戦火貴族ぜひ行ってみてください。あの、おすすめです。えー、こういった感じのシックな感じでね、非常にね、えー、落ち着いて過ごしそうなところでございますね。はい。えー、あとね、この菅も郵便局で、えー、ございますが、えっ、ー、と、この菅も郵便局といえばですね、菅もポストが有名なんですけど、えっ、ー、と、ああ、いましたね。<笑>これね、非常に可愛らしいですね、菅もポストね。で、そこのですね、えぇ、ー、郵便局の裏手側のベンチ。あそこ僕もね、ブログで書いたんですけどね、そこも結構休憩にいいですよ。おすすめです。はい。で、あとは、あのー、まあ、そうですね。もうだいぶ、菅も地蔵通商店街のハイライトに近づいてきたんですけど、えっと、ロンコーヒーっていう、こちらも、えー、喫茶店がございます、えー、ここもですねあのフルーツロールとかハニーナッツケーキこれいいですね
、えー、ハニーナッツケーキとかですねあのガトーショコラが楽しめる、えー、喫茶店になっておりますうんここもなかなかいいですねあとなんかあったかなえー、ここはどうやらなんかいっぱい人が、えー、集まってますけど、ここなんかあの、えー、シャツとかそういうのが結構安くてですかね、あと、陶器とか、えー、そういったもの、えー、結構安くてみたいですね。あとね、えー、と蕎麦屋もありますね、このサラシナっていう、えー、生蕎麦の。えー、お店もございますんで、えー、ここのあのとろろそばとかね、えー、なめこおろしそばとか、えー、少し、ね、ヘルシー系食べたいときは、えー、いいと思いますね、えー、あとその異邦人っていうのはあのー、靴屋さんですね中敷きとかあの、まあ、外反母趾とかそういったとこ、えー、抑制するような靴屋さんとかあとここのですね割烹、えー、料理屋、えー、季節割烹料理屋、えー三つ味っていうお店ここは結構あの、まあえー、芸能人の方もねいらっしゃってるということで、あのーまあ、料理としてはね、あのーまあえー、海鮮マグロのほこ肉丼とかねサーモン丼とか結構、えー、人気があるんです、はい、でスガモ地蔵通り書店がこれはあのフリー w i f i で使えますんでねスガモがね w i f i 使えるよって言ってるんでぜひね、えー、ネットもこうやってね w i f i つなげられるんで、えー、いいと思いますはいでえー、っとですねあの、うん、そこはなんかステーショナリーショップのね太陽とか、えー、もございますね文具屋さんあとこの中山道のタイムっていうのかなあそこもベンチあるんですねえーえー、文化創造館のところですねここもあベンチあるんだこれちょっと記録しとこう。はい、ということで,ですね。あの、中線、違う、旧中線道のね、えー、菅野地蔵通り商店街。こちらはね、800メーターぐらいあるんですね。意外とだから端から端まで歩くとね、結構距離があってね、えー、足が疲れてくるかなと思いますんで、まあ、あの、ところどころね、ああいう休憩スポットを利用していただければね、えー、街散策も楽しいかなと思います。ここもあの畳のお店でございましてこのいぐさの草履とかもね売っておりますねうんいいなえっ、ー、とこの辺で大体あれかなもうちょっとあったっけ<笑> 1年ぶりぐらいに来たんでちょっと記憶が薄れつつあるんですけどここも手打ちそばですね。えー、利きそばなんてありますけど。えー、菅も地蔵通り商店街ですね。あります。えー、菅も四丁目サービス会の有料店マップなんて看板もありますけど。<笑>たい焼きありますよ。ええー、とびやすっていうたい焼き屋さん。クリームありますだって。あ、たい焼きだ。もう毎回、このお散歩動画ね、一時たい焼き<笑>。食べ、食べたり見かけたりしてるんですけど。たい焼きもいいな。あとはね、この押し上げせんべい、このままの手焼きのせんべいございますね。えー、今日は縁日なんでね、まあ、大サービスが3袋500円でもいろいろやってますけどねおせんべい屋さんもありますお腹空いてきたなえっ、ー、とあとはそこはなんかあのえっ、ー、となんだろうあサキイカやってますね、えー、サキイカを生成するこの、えー、機械がありますね北海道サキイカとかうん
、えー、悪質商法にご注意くださいで騙しの手口って書いてあるけど<笑>なんかそういうね人がい,いるような通りに見えないんだけど。今日はやっぱりねそういうバザーの日なんで結構地元の人とかも多いんですかねあとそっちにもね時は食堂がありますんで、えー、エビフライとかね時は食堂どっかえもうそろそろあれかな都電荒川線の近くかなえー、ここもね、増加専門店。増加の専門店ですね。おー、増加の専門店はじあんまり見たことないけど、プレゼントとかいいですね。うん。どっか。うん、えっとのり屋さんとかもありますねうん、えー、婦人用のショーツとかも<笑>、えー、並んで売ってますけどさあここで、えー、<笑>更新図が近づいてまいりましたこれ更新図かし交差点ですねスクランブル交差点になってますここはあの平和通りって言ったかなあ、中線道甲信塚でございますちょっと中入ってみましょうかね、えー、こういった感じでなんかでもあ、なんか空気が違いますねなんかなんか違うぞ長寿屋がございますねあってえー、巣鴨の、えー、甲子園図があってことで、なんか、ここだけ空気が宣伝されてる気がする。うん。で、そこの奥にも、ベンチャーあるんですね。あ、これ知らなかったな。ちょっとマークしとこう。こちらの甲子園図がですね、あの、休憩場所として、江戸の当時はですね、あの、利用されていたんですね。えー、ここの旧中仙道ですね、まあ、あの、地蔵通り商店が800メーターぐらいありますんで、ここの、まあ、甲子園図っていうのは、まあね、えー、休憩スペースとして、えー、当初はですね、えー、疲れたっていうような、<笑>ことになっております、はい、でこの甲信塚の交差点でここであの、えー、ここですね、えー、左側がね、えー、甲信塚で正面が地蔵通り商店がここはあの西巣鴨とか、えー、都電荒川線の甲信塚方面ありますねなんか踏切の音がすごいゆっくりな気がするんですけどおばあちゃん向けだからかなあちょうどえー、電車は停留してますね。都電荒川線のです、ね、猪葉橋駅、駅になってます。ここはあのー、まあ、東京桜トラムってね、言われてますけど、ちょっとなかなか馴染めないですよね。あの、都電荒川線のイメージがですね、僕の中でもかなり強いんですけどね。えー、こういったあの、まあ、宝くじ号ということで、こちらあの、えー、猪葉橋方面、早稲田方面から出てますけどね。えー、こんな感じになってます。えー、ここですね、甲信塚駅になっております。でちょっと先行くとですねあの新興新塚っていうのがあの白山通りのところにあるんですけどね結構距離近いんですねこの間ね近くてでこちらのね、えー、都電荒川線あごめんなさい東京桜トラムか東京桜トラムになりますけど、えー、ここの甲信塚からですねあの、まあ、大塚の方も行けますんで、えー、僕としてはですねこの菅野地蔵通り商店街行った時はえー、ここのですね、えー、荒川線を使いましてですね、あの、東池袋4丁目だっけな、えー、で降りまして、東池袋のところからですね、あの、サンシャインの裏手が、えー、通っていくと。だからその、巣鴨、池袋っていうね、こういったあの、ルートでね、えー、お散歩とかね、デートとかね、えー、いいと思いますね。ぜひですね、あの、巣鴨行って、えー、荒川線のちょっとローカルなね、電車を味,味わってもらって、で池袋に戻ると。えー、いったルートを私の中ではお勧めしてます。はい。あここにあの、えー、東京都交通局が運営してますね、都電荒川線の沿線案内っていう、えー、なります、東映三戸線、西巣鴨と、えー、新甲信塚あります、で、今いるのがこの甲信巣が、ここからね、巣鴨地蔵通り商店街が楽しめるといったことです、でこの大塚駅、えー、通りまして、あ東池袋4丁目あってましてね、えー、通っていくと。
、であとまあ雑司街とか岸母神を越えて、えー、面影橋早稲田というこういったね、えー、都電荒川線、えー、東京桜トラムになってます、えー、ぜひですね、えー、いろいろこのちんちん電車でね楽しんでもらえばと思っておりますはいということで今日はですね巣鴨駅まあ主にですね巣鴨地蔵通り商店街をメインに回っていましたいかがでしたでしょうかということですねえっ、ー、とまあ今日はですねまああの巣鴨駅の、まあ、正面口からですね、えー、白山通りを越えましてこうやってあのアーケード界を越えてきたわけでございますけれども、えー、いろんなやっぱりですねあの普段のですね、まあ、商店街で見られないような、えー、そういったですね、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃん向けのお店が多くてですね非常にね、えー、若い人が行ってもね面白いと思いますねいろんななんかあの、えー、食べ歩きもできるようなね、えー、とこもございますので、えーまあ、そういったね、えー、大学芋とか練り物とかあとたい焼きとかね、えー、あとはその塩大福とかいろいろね美味しいものいっぱい揃ってるんでね、えー、ぜひね訪れてみると楽しいと思います。はい、で、まあ、巣鴨ですね、あのー、白山通り沿いにね、えー、都営三田線、まあ、巣鴨駅と西巣鴨とあるんですけど、ここの間、えー、大体まあ800から1キロぐらいですかね、えー、なるんですけどね、ここを散歩にもちょうどよくてですね、ここからまあね、えー、都電荒川線に乗って、なんて言うんでしょうね、まあ、東池袋とかですね、あとはそう王子方面行くっていう、まあ、そういったね、えー、お散歩とかデートコースっていうのもいいかなと思います。はいといととうことでしたで私運営しておりますね、えー、国内初の座れる場所をまとめた、ね、座れる休憩場所検索とかですね、えー、あとはあの街の住みやすさを検証したファインドマイタウンというサイトを運営してますので、ね、ぜひ、ね、あの概要欄から遊びにいただけると嬉しいなと思っていますでまたですねあのチャンネル登録とかいいねいただけると非常に、ね、嬉しく思いますので、まあ、あの私のお散歩のモチベーションアップのためにもですねぜひ、えー、チャンネル登録いただけると助かります<笑>はいということでですね今日も長い間ご視聴いただいてありがとうございましたでまたあの次回はどこ歩こうかなまたね、えー、小判座目駅あたり行こうかなと思いますけどねまたはいよろしくお願いいたしますということで、はい、本日はどうもありがとうございました